കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാലറി ചാലഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുമെന്നും പറയുന്ന ഉത്തരവിൽ ഈ തുക എപ്പോൾ തിരികെ നൽകുമെന്നും പരാമർശമില്ല കൂടാതെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവനക്കാരനും ഇളവുണ്ടായിരിക്കില്ല തുക തിരികെ തരുന്നതിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി കോടതിയിൽ പോകുന്നതിനിടയിലുള്ള ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയോ പണം തിരിച്ചു തരുമെന്ന ഉറപ്പ് സമ്പാദിക്കുകയോ ആണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രതിമാസ ഭവന വാഹന വായ്പകളും കുട്ടികൾക്കായി എടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളുമൊക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളവരാണ് ശമ്പളത്തിൽ വെട്ടിക്കുറവ് വരുന്നതോടെ കഷ്ടത്തിലാവുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് പോലും പ്രതിമാസം നാലായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെടും മൊത്തം ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് നഷ്ടമാകും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെൻഷൻ വിഹിതം പി എഫ് വിഹിതം ഭവന നിർമ്മാണ അഡ്വാൻസിന്റെ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം തുക കിഴിച്ചും ബാക്കിയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാലറി കട്ടിലൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് മറ്റു ചെലവുകൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ മൊത്തം ശമ്പളമുള്ള കാഷ്വൽ സ്ലീപ്പർമാർക്കും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർക്കും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും കരാർ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിനാൽ സാലറി കട്ടിന് ഇരയാകും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അർത്ഥ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവകലാശാലകൾ സർക്കാരിന്റെ ഗ്രാൻഡോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും സാലറി ചലഞ്ച് ബാധകമാണ് എന്നാൽ ഇതിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കിയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം